రాహుల్ అంటే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతే గుడ్ అండి రాహుల్ ఇస్ ప్లేయింగ్ హిస్ గేమ్ వెరీ వెల్ బాగా ఆడుతున్నాడు అప్పుడప్పుడు అలుగుతాడు అప్పుడప్పుడు అలిగి ఆయన అబ్బాయిలు కదండి మీ అబ్బాయిలు అబ్బాయిల్లో ఊ అరే తురే అనుకుంటారు మళ్ళీ క్లోజ్ అయిపోతారు అమ్మాయిల్లో ఉంటుంది అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు నేను అబ్బాయిగా పుట్టుంటే బాగుండేది అని నా చిన్ననాటి కోరిక నాకు ఎప్పుడైనా అబ్బాయిలతోనే ఎక్కువ ఫ్రెండ్షిప్ అబ్బాయిలతోనే ఎక్కువ మాట్లాడతాను నాకు అబ్బాయిలతోనే ఎక్కువ సెట్ అవుతుంది అమ్మాయిల దగ్గరికి వెళ్ళగానే నాకు కాంప్లికేషన్ అనిపిస్తుంది అమ్మాయిలు నలుగురు అమ్మాయిలు ఒక చోట ఉన్నారంటేనే ప్రాబ్లం అని అనిపిస్తుంది నాకైతే ఎందుకలా ఏమో ఆ ట్రిబ్యుల్ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ మీద మాట్లాడుకోవడం పదే పదే ఒక్కటే మాట్లాడుకోవడం వాళ్ళది ఇక్కడ ఇక్కడ అక్కడ సో నేను ఎప్పుడు అనుకుంటున్నా అయ్యా కానీ నాకు అమ్మాయిగా డ్రెస్ అవ్వడము ఇవన్నీ నాకు చాలా ఇష్టం అందుకని నేను నెక్స్ట్ నేను ఎప్పుడైనా అమ్మాయిలాగానే పుట్టాలి అని అనుకుంటా చీ మళ్ళీ వద్దులే నేను అబ్బాయిలానే పుట్టాలి నాకు అబ్బాయిలు అంటే చాలా ఇష్టం అని అనుకుంటాను సో హీస్ అ గుడ్ గాయ్ రాహుల్ ఇస్ అ గుడ్ గాయ్ హీస్ ప్లేయింగ్ హిస్ గేమ్ సెన్సిబిలి ఈ పున్ను అన్న విషయం ఏదో ఆయనకి డిస్ట్రాక్షన్ అని అనుకుంటున్నాను నేను అంత అవసరం లేదు అక్కడ మరి వాళ్ళకి ఇష్టమైనప్పుడు మనకేంటి ప్రాబ్లం అంటారు కదా కాకరకాయ చూసాం ఆ పున్ను ప్లేస్ లో ఇంకెవరున్నా కూడా రాహుల్ చేస్తాడండి రాహుల్ అలాంటి అబ్బాయి అంటే ఫ్రెండ్షిప్ కోసం మంచి ప్రాణం ఇస్తాడు అదే ఒక్కటే అందరికి ఎక్కడో ఒకటి పాయింట్ దొరుకుతుంది అంటారు కదా ఒకరి ఇమోషనల్ ఒకరు అలా అంటారు కదా రాహుల్ లో ఉన్న పాయింట్ అదే తొందరగా అలుగుతాడు మళ్ళీ తొందరగా కలిసిపోతాడు అరే చల్రా బయ్ అరే ఏదో అయిపోయింది రా చల్రా అంటాడు అదే అలుగుతాడు అలగడం వాళ్ళు ఇలా చెప్పారా ఎందుకు ఇలా చెప్పారు అయ్యో అని సల్క్ అవుతూ ఉంటాడు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత అగైన్ ఆయనే వస్తాడు ఆయనే మాట్లాడతాడు ఏంటి శిల్ప గారు ఏంట్రా ఏంటి ఏంటి అని ఆయనే మాట్లాడతాడు ఆయనలోనే ఆవిడ ఆవిడ ప్రపంచం ఒకటి ఉంటది డిఫరెంట్ ప్రపంచం ఆవిడ దాంట్లోనే ఉంటారు దాంట్లో ఎవరైనా కాలు పెడితే కాలిపోతారు అలా అని చెప్పేసి ఆవిడ కొంచెం ఏమైనా మనం ఇగ్నోర్ చేసాం అనుకోండి వచ్చి స్ట్రైట్ గా మొహం మీద చెప్పేస్తుంది మీరు ఆలు వండుకుంటున్నారా నాకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు నాకు ఎందుకు అడగలేదు అడగాలే కదా మీరు అంటే అదే మేమనుకోండి ఇవ్వలేదా ఓకే వాళ్ళకి ఇవ్వాలనిపించలేదు ఆలు గురించి కూడా గొడవ పెట్టుకోవాలా వెళ్ళి సో నా మెంటాలిటీ ఏంటి ఆలు గురించి గొడవ పెట్టుకుంటున్నారా అయ్యే రామా ఆలు ఇవ్వలేదా ఓకే వచ్చి కొట్టిందా తిట్టిందా పడిందా అంటే మనము ప్రొటెస్ట్ చేయాలి సో అలా అనిపిస్తుంది కానీ తను మాత్రం లేదు ఆలు ఇవ్వలేదా మీరు ఎట్లా ఇవ్వరు దానికి ఒక గొడవ సో ఇలా పునర్ను పున్ను షార్ప్ రియాక్షన్స్ నేను చేయను అంతే వాయ్ అంటే దానికి ఏం రీజన్ లేదు మళ్ళీ తనే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో ఓకే లెట్స్ డూ ఇలా అనమాట సో వస్తూ వస్తూ అదే చెప్పేసి వచ్చాను అమ్మాయికి అన్నిటికీ రియాక్షన్స్ అవసరం లేదు మనకి లైఫ్ లో కొన్నిటిని అలా వదిలేయాలి కానీ తను ఫిక్స్ అయి ఉంది అదే తన గేమ్ ఏమో ప్రతి దానికి రియాక్ట్ అవ్వడం అదే స్ట్రాటజీ ఏమో చెప్పలేం కదా సో దట్ ఈస్ అబౌట్ పున్ను మీ మీద సాంగ్ కూడా ప్లే చేస్తారు కదా నన్ను చిల్ శిల్ప అంటారు ఎప్పుడు చిల్ గా ఉంటుంది శిల్ప వైల్డ్ 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 కార్డ్ ఎంట్రీ వైల్డ్ కార్డ్ పాప బెంగ్ 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 బెంగాల్ చాప నీ 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 ఎంట్రీ అదిరిందాస్ట్ ఎండింగ్ లో కూడా మీరు అదే పాట పాడేచ్చు వాళ్ళందరూ పాడారు కదా అవును మీరు ఎంట్రీతో మీరు ఆ సాంగ్ పాడారా వాళ్ళు లేదు లేదు రాహుల్ కంపోజ్ చేశాడు మాకు టాస్క్ ఇచ్చారు ఫండ్ డే టాస్క్ అని అందరి మీద వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ మీద ఒక నాలుగు లైన్ రాయాలి రాసి పాడాలి ఓకే సో అది కూడా బానే బానే రాశాడు బా రాశాడు డ్రమ్స్ కూడా బాగా ప్లే చేసి బా ప్లే చేసి అవును సూపర్ మళ్ళీ రీ ఎంట్రీ ఇస్తే వెళ్తారా యా యా షూర్ గా వెళ్తాను వై నాట్ ఓకే ఇప్పుడే బయటకు వచ్చాను కదా ఇంకా ఫేజ్ లోకి వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఇంకా బాధలోనే ఉన్నాను అయ్యో అప్పుడే వచ్చేసానా అయ్యో అని చెప్పేసి ఇంకా ఇందులోనే ఉన్నాను కాబట్టి ఇంకా ఆ ఫేజ్ కి వెళ్ళలేదు లెట్ సి ఒకవేళ డెస్టినీలో రాసి ఉంటే ఎవరు ఎవరిని ఆపలేరు అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేడం బాబా భాస్కర్ మాస్టర్ మీరు వెళ్ళి వెళ్ళంగానే అన్నారంట కదా మీరు ఇంకా ఫోర్ డేస్ కాలు పెట్టిన వెంటనే స్టార్ట్ చేశారండి ఆయన మాత్రమే కాదు అందరు ఓ వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ వచ్చారా 
మీరు మా గురించి చూసారా అంటే ఆ నాకు మీ అందరి గురించి తెలుసు అంటే ఇదే డైలాగ్ అందరు చెప్పారమ్మా ఈ డైలాగ్ చెప్పిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు ఒక్కరు కాదని అందరు చెప్పారు మరీ ముఖ్యంగా భాస్కర్ మాస్టర్ గారు అయితే మరి ఖచ్చితంగా చెప్పారు నాలుగు రోజుల్లో బ్యాగ్ సర్దుకో అమ్మా అన్నారు నాలుగు రోజుల్లో బ్యాగ్ సర్దుకో అమ్మా అన్నారు తర్వాత కామెడీగా అంటున్నాను అంటే నేను కూడా కామెడీగా నేను తీసుకున్నాను వాళ్ళు ఒకవేళ అది వాళ్ళ స్ట్రాటజీ అనుకొని ఉంటే అది వాళ్ళ మూర్ఖత్వం కానీ అలా అంటే నేను భయపడే అమ్మాయిని కాదు ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ దట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ మై సెల్ఫ్ నేను చేస్తే నేను నిలబడితే నన్ను ఎవరు అక్కడి నుంచి పుష్ చేయలేరు అలా అనుకునే ఇక్కడ దాకా వచ్చానని నేను అనుకుంటున్నాను లేకపోతే ఎవరు ఏ కాంటాక్ట్ లేని అమ్మాయి తెలుగు రాని అమ్మాయి అఫ్కోర్స్ నాకు మంచి మంచి మెంటర్స్ దొరికారు నాకు ఇండస్ట్రీలో నన్ను తట్టి ముందుకు తీసుకెళ్లే మెంటర్స్ చాలామంది ఉన్నారు ఆ విషయంలో నేను లక్కీ అప్పట్లో కానీ బట్ స్టిల్ నేను ముందుకెళ్ళాలి అంటే నేను ఏదో ఒకటి పర్ఫామ్ చేయాలి కదా అప్పుడే కదా నన్ను నెట్కి వెళ్తారు ముందుకి సో అలాంటిది వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారని నేను భయపడతాను చాలా దెబ్బతీయడానికి చాలా ట్రై చేశారు కామెడీగా చెప్తున్నానండి సార్ మీరు కామెడీ అని చెప్పేసి పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నారు సీరియస్గా అది కరెక్ట్ కాదు కదా అయినా మీరు నాకు చాలా రోజుల నుంచి తెలుసు కాబట్టి నేను కామెడీగానే తీసుకుంటున్నాను వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పుంటే సీరియస్గా తీసుకునేదాన్ని అని ఓ సరే ఒక్క ఒకసారి చెప్తే ఓకే రెండు సార్లు మళ్ళీ వన్ వీక్ అయిపోయిందమ్మా ఇంకా నువ్వు తీయకు సూట్ కేసులు అలాగే పెట్టు అన్నారు అదేంటి మాస్టర్ అంటే అది నిజమేనమ్మా నేను చెప్తున్నాను కదా అన్నారు టాస్క్ ఆడిన తర్వాత టాస్క్ బాగానే ఆడేవాలి అమ్మా నీకు ఇంకో వీక్ ఉందిలే ఆయనే చెప్పారు సో ఇది కామెడీ 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 అంటే ఎంత అని కామెడీ అని వింటాము ఎంత అని కామెడీ అని ఇది చేస్తాము బేర్ చేస్తాము ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఐ హ్యావ్ టు పుట్ అ ఫుల్ స్టాప్ సో వెళ్ళిన ఫస్ట్ వన్ టూ డేస్ మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాను నేను మీరు ఏమనుకోని అలా మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి అని సో అయినా మాట్లాడుతున్నారు అలాగే సో ఇంకా అంటే అదే అంటారు కదా ఊరికే ఒక విషయం మాట్లాడుతుంటే ఆ టాపిక్ మీద విరక్తి కలుగుతుంది సో నాకు అలాంటి విరక్తి కలిగింది పోతే పోతాను ఉంటే ఉంటాను సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టెల్ మీ కీప్ టెలింగ్ మీ సో ఎందుకు ఆ విషయం మాట్లాడడం ఎందుకు మళ్ళీ ఆయన అవాయిడ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా ఆయన పాటికి ఆయన అందరితో మాట్లాడతారు కానీ నా విషయం వచ్చేసరికి కొంచెం పక్కద సపరేట్గా వెళ్ళిపోవడం సో అప్పుడే అర్థమైపోయింది సో హీస్ ప్లేయింగ్ హిస్ గేమ్ సో ఇందులో నేను బ్లేమ్ చేయడానికి ఏం లేదు ప్రాబబ్లీ ఆయన ప్లేస్లో నేను ఉంటే కూడా ఇలాగే చేసేదానేమో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీతో నాకు తెలీదు బట్ ఆయన నాకు పాత పరిచయం కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్తో వెళ్ళాను అనమాట బాబా సార్ ఉన్నారు ఎవరు నాతో మాట్లాడినా మాట్లాడకపోయినా ఆయన నాతో మాట్లాడతారు చెప్తారు నాకు హెల్ప్గా ఉంటారు అంటే హెల్ప్ అని కాదు సి వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు అ న్యూ ప్లేస్ యూ లుక్ ఫర్ పీపుల్ హూమ్ యూ నో ఓ నాకు ఈయన తెలుసు అరే నాకు ఆ అమ్మాయి తెలుసు అన్న ఒక చిన్న థాట్తో వెళ్ళని తప్పితే వేరే ఏమీ లేదండి బాగా తెలుసు అన్న వ్యక్తి గురించి మీరు లోపలికి అంత జోష్కి వెళ్ళారు ఆయన పెద్ద హెల్ప్ లెస్ అయ్యారు అదైతే కరెక్ట్ విషయం హేమ గారి మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి మీరు బయట ఉన్నారు కదా ఒక అనుకోలేదండి నేను హేమ గారు అంత తొందరగా వచ్చేస్తారని బికాజ్ కూడా అనుకోలేదు అసలు ఆవిడైతే వెరీ కాన్ఫిడెంట్ లేడీ కదా సో చాలా కాన్ఫిడెన్స్తో అన్ని మేనేజ్ చేస్తారేమో సో అదే బిగ్ బాస్ ఆట అదే అంటారు సో హియర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ విల్ హ్యాపెన్ అంటారు కదా అలాగా సో ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఆ స్వాపింగ్లో తన ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్లో తను రావడం చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అదైతే అసలు ఆట మొదలయ్యే ముందే ఆవిడ వచ్చేసారు సో అన్ఫార్చునేట్ తర్వాత తమన్నా గారు జాఫర్ గారు జాఫర్ గారు జాఫర్ గారికి ఇంకొక టాస్క్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది ఎందుకంటే ఎవ్రీబడీ డిజర్వ్స్ అ ఛాన్స్ అంటే ఆడియన్స్ ఓటింగ్ కానివ్వండి మన పర్సనల్ కేపబిలిటీ కానివ్వండి ఒక మనిషిని ఒక టెస్ట్లో పెడుతున్నారు అంటే ఒక అవకాశం అనేది ఎప్పుడైనా ఇవ్వాలి సో నా విషయంలో ఆడియన్స్ అవకాశం ఇవ్వలేదు అది ఆడియన్స్ తప్పు కాదు అంటే మనం చూపించిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళు మనకు ఓటేస్తారు సేమ్ థింగ్ విత్ జాఫర్ గారు ఇంకొక ఇంకొక టాస్క్ ఇస్తారేమో ఇస్తారేమో అని ఆయన కూడా పాపం చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యారు చూశాను సో ఇట్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఎంత చాలా తొందరగా వెళ్ళిపోవడం కానీ ఎలిమినేషన్ తప్పదు ఎవరో ఒకరు వెళ్ళాలి వెళ్తూనే ఉండాలి ఇక నుంచి చూడండి ఇంత ఫ్యామిలీ బాండింగ్తో వీళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళలో కూడా ఒకరు వెళ్ళాలి కదా సో ఐమ్ వెయిటింగ్ టు సీ అనమాట మేడం జాఫర్ గారు చెప్పారు అసలు బిగ్ బాస్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ బిగ్ బాస్ నేను తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే లోపలికి వెళ్ళాను బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఫీల్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి అన్నారు మీరు అలాగే ఏమన్నా క్యూరియాసిటీ లోపలికి యా నేను కూడా క్యూరియస్ గానే ఉన్నాను బిగ్ బాస్ ఏం చేస్తారు ఎలా చేస్తారు ఏంటి బ
హార్డ్ వర్క్ అయితే చేశాను కానీ అదే అవకాశం ఇట్లా అయిపోయింది అని చెప్పేసి ఒక రిగ్రెట్ ఎప్పుడు ఉంది కాకపోతే నేను అంత తొందరగా వచ్చి ఇలా అయ్యే మనిషి అయితే కాదు నా మీద నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కానీ ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఏంటి అని చాలా బాధపడుతుంది Hi guys I am Navin Polishetty and please subscribe to Mirror TV Hi this is Sandeep Kishan please subscribe to Mirror TV Namaskaram andi nenu Mishivatmika Rajshekar please subscribe to Mirror TV Hi everybody this is Tarun please subscribe to Mirror TV Please subscribe to Mirror TV Hi this is Arya please subscribe to Mirror TV Hi this is Anand Devakunda please subscribe to Mirror TV